ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ അനന്തു സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങും പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറും സോ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ അതായത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സോറി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒന്ന് പി ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഒന്ന് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ചോദ്യം വരെ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ചാപ്റ്ററും അതിന്റെ ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് തീർക്കണം ഓക്കെ പത്ത് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് നീറ്റിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം റാങ്ക് വരെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൽ മറിയും ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ വരും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നോളജ് വെച്ച് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വരും നേരെ പതിനായിരത്തിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം റാങ്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ ഒരു അവസരമാണ് ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡേ വണ്ണിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് തീർക്കുന്നത് ഒന്ന് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഒന്ന് പി ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങും ഇതും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് കാര്യം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി സോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പക്ഷെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പി ബ്ലോക്കിലാണ് സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലും ചോദ്യം വരുന്ന പി ബ്ലോക്ക് ഈ വി എസ് സി പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പഠിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ക്രാഷ് ഓറിയന്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൾ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് നീറ്റിനുള്ളത് സോ അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് ആണ് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റാങ്കിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പലർക്കും കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ മെയ് രണ്ടാണ് എക്സാം എങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് സോ അപ്പൊ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ ഇരുന്ന് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്ന രീതി ഏത് വേണേലും ഫോളോ ചെയ്യാം നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ ആണ് റൈറ്റ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് രണ്ട് തിയറീസ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് മൂന്ന് ബോണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഉള്ള സമയത്ത് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക തിയറീസ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ്ങിലും രണ്ടാമത് ബോണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇത് പഠിക്കാതെ മിനിമം ഇതെങ്കിലും ഒരു നീട്ടിന് പോകുന്ന ആൾ മിനിമം ഇതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യം ഇതറിയാതെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ അത് കൃത്യം പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളു ആ നാല് ചോദ്യം സോ ഫസ്റ്റ് ആണ് തിയറീസ് ഓഫ് ബോണ്ടി അഞ്ച് തിയറികളാണ് ഉള്ളത് ലൂയിസ് അക്ടട്രൂൾ ബി എസ് ഇ പി ആർ ബി ബി തിയറി ഹൈബഡൈസേഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി അതിൽ ലൂയിസ് ഒക്ടട്രൂൾ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ബാക്കി നാലിൽ നിന്നുമാണ് ചോദ്യം ഉള്ളത് അതിലാദ്യമേ വി എസ് ഇ പി ആർ ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് വി എസ് ഇ പി ആർ സോ ഞാൻ അമോണിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു കോവാലൻ
ബോൺ പേഴ്സ് ബോണ്ടിനകത്തുള്ളവർ ബോൺ പേഴ്സ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർ ബോണ്ട് ചെയ്യാത്തവർ ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുന്നവരെ ലോൺ പെയർ എന്നും വിളിക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് ലോൺ പെയർ എന്നും രണ്ടെന്താണ് ബോൺ പെയർ എന്നും ഇപ്പൊ എന്താണ് വി എസ് ഇ പി ആർ പറയുന്നത് വാലൻഷൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി എന്നാണ് പേര് തന്നെ ഈ വാലൻഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവിലി ചാർജ് ഇടാം ഇവർ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോറി സോ അപ്പൊ ആ ചൊറിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പൾഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ മാക്സിമം ദൂരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ആ ഷേപ്പാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് വി എസ് ഇ പെയർ സിമ്പിൾ വാലൻഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ നെഗറ്റീവിൽ ചാർജ് ഇടാതെ കൊണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളെ മാക്സിമം ദൂരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അത് കോമ്പൗണ്ട് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് എന്ത് വി എസ് ഇ പി ആർ ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ റിപ്പൾഷന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുന്നവരാണ് ലോൺ പെയർസ് അപ്പൊ അവർ തമ്മിലല്ലേ മാക്സിമം ചൊറിച്ചിൽ അഥവാ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പൾഷൻ വരുന്ന ആര് തമ്മിലായിരിക്കും രണ്ട് ലോൺ പെയറുകൾ വന്നാൽ അല്ലെ ഒരു പണിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് മാത്രമോ പണി റിപ്പൾഷൻ മാത്രമോ പണി ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത് ആരായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു പണിയില്ലാത്ത ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് പണിയുള്ള എന്തിനെ പോയി ചോറിയും ബോൺ പെയറിനെ പോയി ചോറി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബോണ്ടിലായത് കൊണ്ട് ബോൺ പെയറിന് റിപ്പൾഷൻ താല്പര്യം പക്ഷെ ലോൺ പെയർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴും പോയി മാന്തും ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് രണ്ട് പണിയുള്ളവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ബോണ്ടിങ് എന്നൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ റിപ്പൾഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇതിലായിരിക്കും മീൻസ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവരിത് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് വരിക ആരായിരിക്കും ബോൺ പെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും പവർ ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ബിക്കോസ് ഇത് പറയാൻ കാര്യം ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നീറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആയി ഓർത്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പൾഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ പിന്നെ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ ഏറ്റവും കുറവ് ആര് തമ്മിൽ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റൈറ്റ് സോ ഈ ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഇനി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാണ് റൈറ്റ് സോ എന്താണ് വാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ജോമെട്രി ഓഫ് എ മോളിക്കൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇന്ന് വാലൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആയിട്ട് അതെ ബോൺ പെയറിന്റെ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ജോമെട്രി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കും സോ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സറൗണ്ടിങ് സെൻട്രൽ ആയിട്ടും റിപ്പൽ ചെയ്യിച്ചത് അല്ലേ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ആ റിപ്പൾഷന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ ജിസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ വിജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആര് ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ ആ ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് ഫോർ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്കൂൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ആസ് എ പാർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് റിപ്പൾഷൻ ദർ ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളെ മാക്സിമം ദൂരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കുക റിപ്പൾഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടുക ഇതാണ് ഏത് തിയറി വി എസ് ഇ പി ആർ സോ വി എസ് ഇ പി ആറിന്റെ പോസിലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ട്രിക്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് സോ ഈ ട്രിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താവുന്ന് ഞാൻ പറയാം റൈറ്റ് സോ എന്തായാലും ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു പേപ്പറിൽ ഇത് അടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ടായാലും പഠിക്കുക അറിയാവുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും സോ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പലരും ഇത് കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവർ ഇത് നന്നായി പഠിക്കണം റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ആകെ ബേസിക് ആയിട്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പി ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഏത് പാതിരാത്തിൽ ഇത് എപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പ
മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പേരെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സോ അതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ സി ഇത് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഇത് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഇത് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റവുമായി സറൗണ്ടിങ് ആറ്റവുമായി എത്രയായിരിക്കും ബോണ്ട് ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണോ സോ അതിന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങളിത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് അടിച്ച് കൊടുത്തു സെൻട്രൽ ആറ്റം നടുക്ക് മൂന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തു സോ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിൽക്കുന്നു പേരെന്തായിരിക്കും സിമ്പിളി ട്രയഗണൽ പ്ലാനാർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ത്രീ സീറോ എന്താണ് ട്രാഗണൽ പ്ലാനർ ടു സീറോ ലീനിയ ത്രീ സീറോ ട്രാഗണൽ പ്ലാനർ റൈറ്റ് അടുത്ത രണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ടേ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നല്ലേ സോ എ രണ്ട് ബി ആണ് ഒരു ലോൺ പെയറും കൂടെ വന്നു അപ്പൊ ലോൺ പെയറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം ആരെ അകത്തി നിർത്തും ബോൺ പെയറിനെ അകത്തി നിർത്തും അപ്പൊ ലീനിയർ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ലോൺ പെയർ മേലിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് വളയും ആണോ ഒരു ലൈനെ വളച്ചു അപ്പൊ പേരെന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ണോ അല്ലെങ്കിൽ വി എന്ന ലെറ്ററിനെ തിരിച്ചിട്ടു അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ബെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഇൻവേർട്ടഡ് വി ക്ലിയർ ആണോ സോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ വി ബെൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് വി എന്ന് പറയാം ടു സീറോ ലീനിയ ത്രീ സീറോ ട്രാഗൺ പ്ലാൻ ടു വൺ ഈസ് ബെൻഡ് ഓർ ഇൻവേർട്ടഡ് വി ക്ലിയർ പിന്നെ മൂന്നാമത്താണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വന്നാൽ എന്തൊക്കെയാവാം ഒന്നേ നാല് പൂജ്യം ആവാം അല്ലെ അല്ലെ മൂന്നേ ഒന്നേ ആവാം അല്ല രണ്ടേ രണ്ടേ ആവാം മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് സോ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നാല് പൂജ്യം എന്ത് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ നാല് സൈഡിലേക്ക് നാല് പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുകയാണ് സോ എ നാല് ബി എ ബി ഫോർ എന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കോർണറുകൾ ചേർത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇതിന് നാല് ഫേസ് ആ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് വരും ഒന്നും താഴെയും വരും അപ്പൊ നാല് ഫേസ് ആണ് വരുന്നത് നാല് ഫേസുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ഫേസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എന്ന് വിളിക്കും ബോണ്ട് ആംഗിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ അല്ലേ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്ര വരും വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ആറ്റം നാല് സൈഡിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്ര വരും വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്ലിയർ സോ അടുത്തതാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒരു ലോൺ പെയർ മേളി വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ആ നാല് സൈഡിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മേളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലോൺ പെയർ ആരെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ബോൺ പെയറിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ബോൺ പെയറിനെ മാക്സിമം താഴേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നേരത്തെ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ബോൺ പെയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരടുക്കണം അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കുറയും അത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കാം ബോണ്ട് ആംഗിൾ കുറയും ബോണ്ട് ആംഗിൾ കുറഞ്ഞ് നേരത്തെ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു അത് എത്രയായി മാറും വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആയി മാറും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് അടുത്ത പറയാം എ എന്തായിരിക്കും ഈ ഷെയ്പ്പ് എല്ലാവരും ഒന്നും ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ ഒരു താഴേക്ക് ഒരു പിരമിഡ് അല്ലെ ട്രയഗണൽ ബേസ് ഉള്ള ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാവും സോ അതിനെ വിളിക്കാം എന്തെന്ന് ബേസ് ട്രയഗണൽ ആയതുകൊണ്ട് ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരിക്കലും ഷെയ്പ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺ പെയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ലോൺ പെയറിനെ മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കി എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായത് പിരമിഡിലായിരുന്നത് ലോൺ പെയറും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മുകളിലേക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ കോർണറുകൾ
bond angle decreases by a factor of 2.5 degree. If you have 2.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you have 1.5 degrees, you can get 1.5 degrees. If you Lawn bear na konsisten ya. Negeri orang lalu walau cuci ceri. Noi ke, ni dalam shape. So ini dia rigi. Untuk barang ni, lawan ni line na walau cuci bend. Alanggil untuk barang ni, ini inverted V clear ano. So bend alanggil inverted V. Apa tetra itu lay, pyramid itu lay, bend or inverted V ay. Ada mana anjir elektron bend na kesel. Benda ke awam possibility untuk barang ni anjir bujum, nale unne, mune rende, rende mune, nale possibility awal. Ada anjir bujum. Jadi speed itu paranya bukan. Anjay bujuran orang ini betul-betul, enggaknya arah ini jenuh cengal. Adi baru triangle itu. So triangle plan arah nama. Adi leh tiga edge jilam arah ini. Central ada nak ikut tiga beri arah ini. Adi rendah itu cengal. Kedua bond gal mukul lekuk itu. Clear le. Ini central itu ada central ada itu ada putih arah kena boleh. Ini road right. So adi rendah ini. Ia edge jilam orang itu lekuk itu. Pada dua jenah bond awal orang orang dah. Ia plane lola triangle lola plane lola itu equatorial bond nama lekuk. Clear le. Ia axisil lola. Nadi kuda kuti arah ke axisil lola. Dile axial bond anda beli kedirian ni. Pap, ini ada orang na guru tu, ini ada orang na guru tu, ini ada moon na na guru tu. Pap, mato anjir na way. Ini na pair anda baring sami cie. Ini ada satu triangle lola, satu pyramid orang. Ini ada satu triangle lola, pyramid orang. Apa, ini ada satu triangle lola, pyramid orang. Ini ada satu triangle lola, pyramid orang. Anggana dua pyramid lola lalu lola. Apa yang tu beri beli kedirian ni? Triangle lola by pyramid lola. Okay, so ini perendahan na triangle by perendahan simbol. Ini bond angle na alu jengi. Triangle plan anda bond angle dengan karya muntah teru ini muna aite divide ini dapat 120 degree na. Ini perpendicular ni kuti arah kiri kene. Apa ini? Ibu itu angle teru ari kum. 90 degree ari kum. Simbol. Okay, so apa triangle by perendahan angle itu cial 120 degree, 90 degree. So paranya karya ni lalu. Jangan figure lalu gani kaya ana. So ini ane shape pandu barai na. Ibu itu triangle anda. Ile, adi ni nadi kuda kuti perpendicular right arah kiri alam, abade dua arah itu kudu titi tende. So apun bond angle coy, cah, ini perpendicular right itu unde 90 degree ane, ini triangle plan arah unde 120 degree ane. So triangle, melan tarai dua pyramid by pyramidal. So bond angle 90 degree ane 120 degree simple right. So five zero triangle by pyramidal simple. Adi tanah tera four one, four one na ayah perhatikan, orang lone pair one. Adi tanah tera four one, four one na ayah perhatikan, a shape, saya akan anjir. Lawn pair ini adalah lawn pair yang kita shape pada hari ini. Kita tidak lawn pair yang saya hendak negatif itu. Bagi mana shape anda? Jadi shape yang lain orang orang formal itu adalah formal anda. So cara orang itu manusia orang itu lakukan. Jadi orang pada hari ini, apabila orang itu manusia orang itu lakukan. Hari ini, 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 orang CISO Note ini ada kenapa ini dondom baru cebakkan orang ni illa so orang tu baca amati baru cebak cebalan allah dahana right nale orang tu baru nara ana CISO apaan je bujum triangle by perempat lah ana nale orang tu baru ni dahana CISO ya ana simple so ada ni lek mune rend mune rend ni ngaku perem rend loan bear mule loan dale simple ini rend loan bear okay so ini shape orang tu baru ni ni ngalah ini shape ari kim ini letter perade very good T shape Pem five zero itu adalah triangle by pyramid lahan. Four one itu adalah CISO lahan. Three two itu adalah yang mana? T shape lahan. Very good, right? So arti lahan, dua tiga. Dua tiga itu adalah yang mana? Tiga lawan pair ni, kita mula mula arrange itu. Mula mula tarik itu, arrange itu. Pena baki ulla, arah lahan kita mula shape baru yang itu dekat. Clear lah? So ini adalah shape lahan. Anda kalau tu pernah ni, satu line lahan arrange itu, ini boleh kita pernah. Very good, linear. Bond angle itu lahan. Itu ya, 180 degree. So, awal dah paranya orang kari maut tu baca linear. Nama le bond angle 180 degree itu parah ini. Ini dia ni berindi aana. Ini dia bond angle aana. Eight tu maximum. Clear le? So bond angle maximum. Apa nama ko orang kanda rende kari ni? Which of the following is having maximum bond angle ni? Jodih mandi. Jadi ni kalau rende kari ni nak nak. Awal dah two zero, alang alang itu ada. Two three ada nak nak. So two three benda alam, two zero benda alam linear ana bond angle 180 degree ana, itu maksimum ana, simple. 
ഓക്കെ സോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അതായി സോ നമ്മുടെ അടുത്ത കേസും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എത്രയിലേക്ക് കയറി അഞ്ചാമത്തെ കേസിലേക്ക് കയറി അതായത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പേരുകൾ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പേർ ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റിയാ ഉള്ളത് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ തന്നെ പറയാം റൈറ്റ് സോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്വയർ എടുക്കാം നേരത്തെ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പൂജ്യം പറയാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് ഇത് പറയാൻ ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്ത് ബിക്കോസ് അവരെണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് സോ ആറ് പൂജ്യം ആണ് അതിന് ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പേരെ സെൻട്രൽ ആരത്തിന് നടുക്ക് കൊടുത്തു നാല് പേരെ ഞാൻ നാല് എൻഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടി അതിനെ വിളിക്കാൻ സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ സിമ്പിൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഇത് അങ്ങോട്ട് കുത്തി ഇറക്കാം ഇറക്കി വെക്കാം റൈറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെയും ഒരു എന്തിനെ കൊടുക്കാം ബോണ്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും ഒരു ബോണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി നാലെണ്ണം ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആറെണ്ണമായി സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പിരമിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പിരമിഡ് ഫോം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഷേപ്പ് അതല്ല ഈ എഡ്ജ് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഫേസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം മുകളിൽ നാലെണ്ണം അതുപോലെ താഴെ അപ്പം നാല് ഫേസ് ആയപ്പോ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ എന്നാ വിളിച്ചത് എട്ട് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിന് സിമ്പിളി ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ ക്ലിയർ ആണോ എട്ടിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഒക്ടാ എന്നല്ലേ ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ എന്ന് വിളിക്കാം സോ അപ്പം എട്ട് ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ആ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ഇതാണ് ക്ലിയർ ആണോ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയാ ഇത് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നയന്റി ഡിഗ്രിയാ എങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ കുത്തി ഇറക്കുമ്പോൾ അതും നയന്റി ഡിഗ്രിയാ അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിളും എത്ര തന്നെയാണ് നയന്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് സോ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ക്രാഷ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്ത എത്രയാ അഞ്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറ അതെ നാല് രണ്ട് ആയിരുന്നു നാല് സോറി ആറ് പൂജ്യം ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്താക്കി മാറ്റണം ലോൺ പെയർ ആക്കി മാറ്റണം താഴത്തെ ലോൺ പെയർ ആക്കി അപ്പൊ ലോൺ പെയറിന് ഷേപ്പ് പറയാൻ എടുക്കണ്ട ബാക്കി ഈ മേളിലേക്കുള്ള സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല പകരം മൊട്ടായിട്ടുള്ളെന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെ വേണേൽ എന്തിനെ വിളിക്കാം സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ എന്ന് വിളിച്ചൂടെ ഒരു പിരമിഡ് മുകളിലേക്ക് ക്ലിയർ ആണോ നാല് സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അഞ്ച് ഒന്ന് വന്നാൽ ഒക്ടായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആയപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെ വിളിക്കാം എന്തെന്ന് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ക്ലിയർ ആണോ അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാണ് എല്ലാം നയന്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് സെയിം ഓക്കെ അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ബോണ്ട് ആംഗിൾ ബോണ്ട് ആംഗിൾ മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെട്രാഡൽ പിരമിഡൽ ആ ബെൻഡ് ഷേപ്പിന്റെ മൂന്ന് കുറെ നോട്ട് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ മാക്സിമം ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ എന്നാണ് അടുത്തത് നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നേരത്തെ ആറ് പൂജ്യം ആയപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തു അഞ്ച് ഒന്നായപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആക്കി ഇപ്പം നാല് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താക്കണം ലോൺ പെയർ ആക്കണം ബാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വിളിക്കണം സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ക്ലിയർ ആണോ സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നാല് രണ്ടിന് എന്തെന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒക്ടായിട്ടൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ പിന്നെ സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് നാല് രണ്ടൊക്കെ ഓർക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോ ഇനി അടുത്ത് ആറാമത്തെ കേസ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ പേർ വരുന്നു പോസിബിലിറ്റി രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാം ഇത് പെൻഡഗണ
സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ സെവൻ സീറോ ഇസ് പെന്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആൻഡ് സിക്സ് വൺ ഈസ് ഒക്ടാഗഡൽ അല്ല ഡിസ്റ്റോട്ടൽ ഒക്ടാഗഡൽ സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സോ ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ എക്സ് സി എഫ് ഫോർ കാണുന്നു ഉടനെ പറയുന്നു സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ഐ സി എൽ ത്രീ കാണുന്നു ഉടനെ പറയുന്നു ടി ഷേപ്പ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചേപ്പെട്ടു ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബാക്കി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സിമ്പിളി ഞാൻ പറയിക്കാം സോ ട്രിക്സിലേക്ക് കടക്കാണ് ഓക്കെ വി എ സി പി ആണ് ട്രിക്സിലേക്ക് കടക്കാണ് സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം ട്രിക്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാണ് എല്ലാവരുടെയും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ട്രിക്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പറയാൻ പറ്റണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന ഫുൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസ് അടക്കുന്ന കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇനോർഗാനിക് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയാലും എസ് ബ്ലോക്ക് ആയാലും എല്ലാ ആയാലും സിമ്പിൾ ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചാൽ സോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല സോ ഈ പി ബ്ലോക്കും ഈ എസ് ബ്ലോക്കും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അപ്പം ഞാൻ പി ബ്ലോക്ക് പറയുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിക്കാറായിട്ട് ഒരുപാട് കോഡുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാതെ പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിക്കാറായിട്ട് സോ ആദ്യത്തെയാണ് ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഹാലോജൻസ് ആൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഇത്രയും പേരാണ് ഉള്ളത് സോ ബോറോൺ ഫാമിലിയുടെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് വാലൻസി അല്ല വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ കേസിൽ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം സോ അത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അത് എത്രയാണെന്ന് എല്ലാത്തിനെയും പഠിച്ചിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോറോൺ അലൂമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം അതാണ് ബോറോൺ ഫാമിലി അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമ്മനി ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് അതായത് കാർബൺ ഫാമിലി അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫോറസ് ആസ്ട്രോണിക് ആന്റിബോണി ബിസ്മത്ത് അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം അഞ്ചാണ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയ ടെലോറിയം പൊളോണിയം അഥവാ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം ആറാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമൻ ഐഡിൻ അസറ്റാറ്റിൻ അതാണ് ഹാലോജൻസ് അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം ഏഴാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡൻ അതിൽ ഹീലിയത്തിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയേക്ക് ഹീലിയം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ബോറോൺ അലൂമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യൻ താലിയം അതാണ് ബോറോൺ ഫാമിലി അത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് പിന്നെ കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമ്മനി ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് അത് നാലാണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫോറസ് ആസാനിക് ആന്റിബോണി ബിസ്മത്ത് അത് നൈട്രജൻ ഫാമിലി ആണ് അത് അഞ്ചാണ് ദെൻ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലോറിയം പൊളോണിയം അതാണ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അതിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം എത്രയാണ് ആറാണ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ അതാണ് എന്ത് ഹാലോജൻസ് അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം ഏഴാണ് നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡം അതാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അത് വന്നാൽ അങ്ങ് അവരെ കണ്ട ഉടനെ പറയുന്ന ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എട്ടെന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വേണം ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പി ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഹാലോജൻസ് നോബിൾ ഗ്യാസ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക മിനിമം പി ബ്ലോക്ക് എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പീരിയോഡിക് സ്റ്റേബിൾ ഇത് പീരിയോഡിക്സിനും വേണ്ടതാണ് സോ അടുത്താണ് നിങ്ങളുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് ലീതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബിഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയം അതാണ് നിങ്ങളുടെ എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആൾ സോ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസും റൈറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വരുന്നതാണ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബിഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയം അതിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഇനി ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ആ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റലിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഓക്കെ
ഡൈവാലന്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അത് എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എച്ച് ടു എൽ ആരാ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെരി ഗുഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ അല്ല ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെൻട്രൽ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ടു അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ എന്താട്ടം സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഓക്കെ സോ ഓർത്ത് വെക്കുക അതൊക്കെ പലരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സോ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആറ്റം അല്ലെ ഒരെണ്ണം ഉള്ള ആളുണ്ടല്ലോ അതല്ലേ സെൻട്രൽ ആറ്റം പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോ വാലൻറ്റ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ണോ സോ ഇതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് മോണോ വാലന്റ് ആണെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റത്തിന് എണ്ണവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ത്രീ ആവുമ്പോൾ നൈട്രജന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ നൈട്രജൻ അല്ലേ സെൻട്രൽ ആറ്റം അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആസനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഇവർക്ക് എല്ലാം അഞ്ചാണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിച്ചു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് മോണോ വാലൻസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര ആഡ് ചെയ്യാ അപ്പം മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് തീർന്നില്ല ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ പേരിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ പേരിന്റെ എണ്ണം അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരും നാല് അപ്പൊ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേരാണ് അമോണിയൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സറൌണ്ടിങ് ആറ്റം അല്ലെ മോണോ വാലൻസ് സറൌണ്ടിങ് ആറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ പേര് കിട്ടി സിമ്പിൾ ആണ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഹൈബ്രൈസേഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഹൈബ്രൈസേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നു ക്ലിയർ ആണോ സോ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പേര് കിട്ടി അതിൽ എത്ര മോണോ വാലൻറ്റ് ഉണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അമോണിയൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് അഥവാ മൂന്ന് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ആണുള്ളത് എത്ര മോണോ വാലൻറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഉണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബോൺ പേരിന്റെ എണ്ണം ബാക്കി എത്രയുണ്ടോ റിമൈനിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലോൺ പേരിന്റെ എണ്ണം അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അമോണിയയുടെ കേസിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാലെന്ന് കിട്ടി അതിൽ എത്ര ബോൺ അതെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേരാണ് സോറി നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേരാണ് അതിൽ എത്ര ബോൺ പേർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മോണോ വാലിന്റെ എണ്ണം അല്ലെ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം അത് എത്ര എണ്ണമാ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ബോൺ പേരാണ് എത്ര ലോൺ പേരാണ് റിമൈനിങ് നാലിൽ മൂന്നെണ്ണം ബോൺ പേർ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കും സിമ്പിളി ലോൺ പേർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് പറയാം മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് വേറെ ആരും അല്ല പിരമിഡ് അല്ല അപ്പൊ അമോണിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താ പിരമിഡ് സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഇനി എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുക അമോണിയ എൻ എസ് ത്രീ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാല് നാലിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പിരമിഡലാണ് നാല് പൂജ്യം ടെട്രായിഡൽ മൂന്ന് ഒന്ന് പിരമിഡൽ അടുത്ത എസ് എഫ് ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സറൗണ്ടിങ് ആറ്റവും സെൻട്രൽ ആറ്റവും എന്താണെന്ന് അറിയാം സൾഫർ ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വേറല്ലേ ആറാണ് സൾഫറിന്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലിനിയം ടെലോറിയം പൊളോണിയം എല്ലാം സിക്സ് ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫ്ലോറിൻ നാലെണ്ണം ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആറ് പ്ലസ് നാല് പേര് ഉണ്ട് പത്ത് പേര് ഉണ്ട് അഞ്ച് ആണോ അഞ്ചിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാല് പേര് നാല് ബോൺ പേർ എത്ര ലോൺ പേർ ഒരു ലോൺ പേർ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നാല് ഒന്ന് എന്നാണ് നാല് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇനി ഏത് ഷേപ്പ് സീസോ അഞ്ച് പൂജ്യം ട്രൈഗണൽ ബൈ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണെങ്കിൽ നാല് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സീസോ ആണ് മൂന്ന് രണ്ട് ടി ഷേപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ നാല് ഒന്ന് സീസോ ആണ് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സോ എസ് എഫ് ഫോർ ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത എസ് എഫ് സിക്സ് ഒന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ റൈ സൾഫർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് സെൻട്രൽ ആയിട്ടിന്റെ
ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ എല്ലാത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഏഴാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സിനോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റോൺ സോറി നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എട്ടാണ് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് സോ എത്ര വരും പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് വരും അഞ്ചിൽ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ സിമ്പിൾ ബാക്കി അഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ട് ലോൺ പെയർ മൂന്ന് രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഷേപ്പാണ് സിമ്പിളി ടി ഷേപ്പാണ് ക്ലിയർ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തയാണ് സി എൽ എഫ് ഐ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ റൈറ്റ് സോ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തീർക്കണം റൈറ്റ് സി എൽ എഫ് ഐ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സംശയം ഉണ്ടോ ബിക്കോസ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ആര് സെൻട്രൽ ആയിട്ടും വന്നാൽ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമൻ ആയിട്ട് ആര് വന്നാലും സെവൻ ആയി എഴുതുക സെൻട്രൽ ആയിരത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ആറിൽ അഞ്ച് ഒന്നാണ് അഞ്ച് ബോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ അഞ്ച് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആറ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന ഒക്ടാഡിലാണ് അതിൽ അഞ്ച് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സിമ്പിൾ റൈറ്റ് അടുത്ത് സി എൽ എഫ് സെവൻ വീണ്ടും ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് പതിനാല് ബൈ രണ്ടാണ് അത് ഏഴാണ് ഏഴിൽ ഏഴ് ബോൺ പെയർ ആണ് സീറോ ലോൺ പെയർ ആണ് സോ ഏഴ് പൂജ്യം വരും അത് പെൻ്റെ ഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് എക്സി എഫ് ടു ആണ് എക്സി എഫ് ടു സിനോൺ ഫ്ലോറൈഡ് അല്ലേ അതിന്റെ കേസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോബ്ലിഗാസിൽ പഠിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്ക് അതാണ് ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഒരേ ചാപ്റ്ററിൽ പല ചാപ്റ്ററുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സി എഫ് ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിയോൺ ആർഗോ സിനോൺ റാഡോൺ ഇവരെല്ലാം നോബ്ലിഗാസ് ആണ് അതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എട്ടാണ് എങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് പത്ത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൽ രണ്ട് പേരാണുള്ളത് രണ്ട് ബോൺ പെയർ ബാക്കി റിമൈനിങ് മൂന്ന് ലോൺ പെയർ രണ്ട് എവിടെ വന്നാലും രണ്ടേ പൂജ്യം ആയാലും രണ്ടേ മൂന്നായാലും ലീനിയർ ആണ് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മാക്സിമം ബോണ്ടാങ്കിൾ വരുന്ന ഒരാളാണ് എക്സി എഫ് ടു ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ മാക്സിമം ബോണ്ടാങ്കിൾ ചോദിച്ചിട്ട് എക്സി എഫ് ടു എന്നാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഓരോ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം എക്സി എഫ് ഫോർ വീണ്ടും സിനോൺ ആണെങ്കിലും സിനോണേ ഉള്ളൂ നോബിൾ ഗ്യാസിൽ സിനോൺ ആണ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ സിനോണെ കണ്ട ഉടനെ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ സെൻട്രൽ ആർട്ടിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എട്ടാണെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എട്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ആറിൽ എത്ര പേരാണ് ബോൺ പെയർ നാല് ബോൺ പെയർ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോൺ പെയർ ക്ലിയർ അല്ലേ നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആറാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്നൊരു പ്രത്യേകത അല്ലേ ഒരു ബോൺ പരാമീറ്ററിൽ ഉള്ള അപ്പൊ അതിനകത്ത് പഠിക്കും ലോൺ പെയർ ഉള്ളവർക്ക് സാധാരണ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് വരേണ്ടതാണ് ലോൺ പെയർ ഉണ്ടായിട്ടും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എക്സി എഫ് ഫോർ ഓക്കെ ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കാര്യം ക്രാഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എക്സി എഫ് ഫോർ കണ്ടാൽ ഓർത്തോണം സാധാരണ ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള ആളാണ് ലോൺ പെയർ ഉണ്ടായിട്ടും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്തായാലാണ് സീറോ ആയ ഒരാളാണ് എക്സി എഫ് ഫോർ അഥവാ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ വരുന്ന എല്ലാവരും സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ വന്നാൽ അവിടെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ബോൺ പരാമീറ്ററിൽ പറയും ഓക്കെ സോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്താണ് ഡൈവാലിന്റെ കേസുകൾ ഓക്കെ സോ ഡൈവാലന്റ് അതായത് സറൌണ്ടിങ് ആറ്റം ഡൈവാലന്റ് ആണ് ഡൈവാലന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ അപ്പൊ സറൌണ്ടിങ് ആറ്റം അതായത് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവർ ഓക്സിജനോ സൾഫറോ വന്നാൽ ഈ രീതി വേണം ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അതിൽ എത്ര സറൌണ്ടിങ് ആറ്റം ഉണ്ടോ അതാണ് ബോൺ പെയർ റിമൈനിങ്
സീറോൺ കണ്ട എയ്റ്റ് എഴുതും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം മോണോ വാലന്റ് ആണോ ഡൈവാലന്റ് ആണോ ഡൈവാലന്റ് ആ ഓക്സിജൻ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓക്സിജനോ സൾഫറോ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കണം ബോൺ പേര് പറയാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം അത് ഡൈവാലന്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഡൈവാലന്റ് ആയാലും നിങ്ങളെ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ആയിട്ട് കൂട്ടി വേണം നിങ്ങൾ ബോൺ പേർ പറയാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഉള്ളേ അപ്പൊ എത്രയാ മൂന്ന് ബോൺ പേർ അല്ലേ എത്ര ലോൺ പേരാ ഒരു ലോൺ പേരാ ഉള്ളത് അപ്പൊ എക്സിയോത്തിരിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് അമോണിയ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സി ഒ ടു അല്ലെ കാർബൺ കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് വന്നാൽ നാലാണ് ഓക്കെ സോ നാല് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ നാല് ബൈ ടു നാല് ബൈ ടു എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് പേര് രണ്ട് ബോൺ പെയർ സീറോ ലോൺ പെയർ സോ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ലീനിയർ വിത്ത് എ മാക്സിമം ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്തയാണ് എക്സി ഒ ത്രീ എക്സി ഒ ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇപ്പൊ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഫോറിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ആൻഡ് എത്ര ലോൺ പെയർ ആ ബാക്കി വൺ ലോൺ പെയർ സോ ഇത് ഏതായിരിക്കും മൂന്നേ ഒന്ന് പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണിത് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്തയാണ് എക്സി ഒ എഫ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എക്സി ഒ എഫ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യല്ല പക്ഷെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാലോ ബിക്കോസ് ഫ്ലൂറിൻ അല്ലേ ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോണോ വാലന്റ് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈ സീറോ ഞാൻ ഓക്സിജന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എട്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറാണ് ആറിൽ എത്ര പേര് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോണോ വാലന്റ് ആയാലും ഡൈ വാലന്റ് ആയാലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഓക്സിജനെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി കൂട്ടണം ബോൺ പേർ പറയാൻ വേണ്ടി കൂട്ടണം അപ്പൊ നാല് ഒന്നും എത്ര വരും നാലും ഈ ഒന്നും കൂടെ എത്ര വരും അഞ്ച് വരും സോ അഞ്ച് ബോൺ പേർ വരും ഒരു ലോൺ പേർ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അഞ്ചേ ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഏതായിരിക്കും ആറ് പൂജ്യം ഒക്ടായിട്ട് അഞ്ചേ ഒന്ന് താഴത്തെ പോയി മേളത്തെ മാത്രമുള്ള സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സിമ്പിൾ ഇനി എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത എക്സി ഒ ടു എഫ് ടു പെട്ടെന്ന് പറ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട സീറോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്തേ ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ എത്ര പേര് കൂട്ടി പറ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഫ്ലൂറിൻ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ നാല് ബോൺ പെയർ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോൺ പെയർ അപ്പൊ നാല് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയും ഏതാ സി സോ വെരി ഗുഡ് റൈറ്റ് സോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ വരത്തില്ല എക്സാമിന് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നാല് ഒന്ന് എന്താണ് സി സോയാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ റൈറ്റ് അതും അറിയാം സോ കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് അടുത്തതാണ് ഒന്നുമില്ല കാറ്റയോൺസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ ആ ആനയോണിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യണം കാറ്റയോണിന്റെ മൈനസ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ദ സിറ്റ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു കാറ്റയോൺ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോ വാലൻ ഡൈ വാലന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആഡ് ചെയ്യണ്ട മോണോ വാലന്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചാർജ് ക്ലിയറല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയ കാറ്റയോൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതിയേക്കാം സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോ വാലന്റ് പ്ലസ് ചാർജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും പലരും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് വേണേൽ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല റൈ സോ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ആർ എ പ്ലസ് എത്ര മൂന്ന് എ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഒന്ന് ബിക്കോസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് അല്ലേ പ്ലസ് ചാർജ് കുറയ്ക്കണ്ടേ അപ്പൊ മൈനസ് ഒന്ന് ആറ് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് വെരി ഗുഡ് സോ നാലിൽ എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ എങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഒന്ന് പിരമിഡലാണ് അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ പറയുക പിരമിഡൽ ഓക്കെ സിമ്പിൾ റൈ സോ അടുത്തത് എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ആർ എ പ്ലസ് കൂട്ടണോ വേണ്ട പക്ഷെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ ഓ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവാലന്റ് അത് ആഡ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ആർ എ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസിന്റെ ആണ് സോ ആർ എ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ എ പ്ലസ് രണ്ട് എട്ടാണ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാലാണ് നാലിൽ നാലും ബോൺ പെയർ ആണ് സീറോ ലോൺ പെയർ ആണ് നാല് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം വേറെ ആരുമല്ല ടെട്രാഹിഡ്രൽ ആണ് നാല് ഫേസ് ഉള്ള ആള് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട പക്ഷെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ടു മൈനസ് ക്ലിയർ നാല് പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിൽ എത്ര പേരും ഉണ്ട് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ആണ് എത്ര ലോൺ പെയർ ആണ് സീറോ ലോൺ പെയർ മൂന്നും ബോൺ പെയർ ആയ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയഗണൽ പ്ലാൻ ആർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതായി കാറ്റയോൺ ആനയോൺ ആയി ഡൈവാലന്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മോണോ വാലന്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യണം കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ആയി അപ്പൊ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഫുൾ ആയി ഓക്കെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഏതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഷേപ്പ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് സോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കാം സോ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ജോമെട്രിയും ഷേപ്പും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെ ബോൺ പേരും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ലോൺ പേരും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പില് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മുകളിലോട്ടുള്ളവരെയും താഴോട്ടുള്ളവരെയും കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഷേപ്പ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ജോമെട്രിയിൽ ഇത് കളയാൻ പാടില്ല ഇവരെയും പറയണം ഇവരെയും പറയണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും എട്ട് ഫേസ് ഉള്ള ആരായിരിക്കും സിമ്പിളി ഒക്ടാ ഹിട്ടലായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷേപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലോൺ പേരും കളയാം രണ്ട് ലോൺ പേർ മേളത്തും താഴത്തെ ലോൺ പേർ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഞാൻ വി എസ് സി പി ആറിന്റെ തിയറി പാട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ മോണോ വാലന്റ് ഡൈവാലന്റ് കാറ്റയോൺ ആനയോൺ പറയണം ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വി എസ് സി പി ആർ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ റീസെന്റ് ഇയർ വന്ന നീറ്റിലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏഴെന്ന് കണ്ട് ഇപ്പം ഇത് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമ്പറാണ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും അവരുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഈ വീഡിയോയും പഠിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലെ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൺ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ എസ് എൻ സി എൽ ടു പി സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് സി എഫ് ടു റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സോ എച്ച് ടു അല്ലേ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സംശയം ഉണ്ടോ ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം അതിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആറാണ് ആർ എ പ്ലസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് അത് നാലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നാലിൽ
ഫ്ലോറിംഗ് ക്ലോറിംഗ് ബ്രോമൈൻ ആയിട്ട് ആര് വന്നാലും ഏഴാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏഴ് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കാറ്റോൺ ആയതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് പത്താണ് പത്ത് പേര് രണ്ട് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാല് ബോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ നാല് ഒന്ന് കണ്ട് എല്ലാവരും സീസോ മാർക്ക് ചെയ്യും മെജോറിറ്റി തെറ്റാണ് ഉത്തരം ബിക്കോസ് ചോദ്യം നന്നായി വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യത്തിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോമെട്രി ആണ് അപ്പൊ ജോമെട്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ജോമെട്രി ഷേപ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ അതിനകത്ത് ജോമെട്രി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ എന്നൊന്നും വ്യത്യാസം എടുക്കണ്ട ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് പൂജ്യം അഥവാ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഡി ആണ് എന്റെ ആക്ച്വൽ ചോദ്യത്തിൽ ഈ സീസോ ഇല്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടാം അതായത് സീസോയും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ ആ ഷേപ്പും ജോമെട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാതെ നേരെ സീസോ മാർക്ക് ചെയ്യും സോ അപ്പൊ ആ സീസോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് അവർ ചോദ്യത്തിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ജോമെട്രി ജോമെട്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് എടുക്കണ്ട ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ എന്ന വ്യത്യാസം എടുക്കണ്ട ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടിയാൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പെരുമിടൽ നാലെന്ന് കിട്ടിയാൽ ട്രൈഡൽ മൂന്നെന്ന് കിട്ടിയാൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനർ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോവാം സോ ആ ചോദ്യം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പേസ് ടു സ്പീഷ്യസ് ആർ ഐസോ സ്ട്രക്ചർ റൈറ്റ് സിമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാണ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് എക്സി ഒ ത്രീ ബിക്കോസ് ബി ആർ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏകദേശം നോബൽ ഗ്യാസ് പോലെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും റൈറ്റ് ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ ക്രാഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യാത്ത പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റൈറ്റ് സോ സെവൻ പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണോ ഞാൻ ഓക്സിജൻ വേണ്ട റൈറ്റ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് ബൈ രണ്ടാണ് എട്ട് ബൈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാലായിരിക്കും നാലിൽ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ആരാ എക്സ് ഇ ഒ ത്രീ എക്സ് ഇ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാലാണ് നാലിൽ എത്ര പേരാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാണ് ഐസോ സ്ട്രക്ചറിൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ സോ മൂന്ന് ഒന്നല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒരേ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടി ഒരേ ഷേപ്പാണ് അതിന് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അത് ഐസോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനഞ്ചാമത്തെ ബുക്കിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കെമിക്കൽ പണ്ടിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി സോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് മാറ്റുക സോ അടുത്ത ബുക്കിലെ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തമ്മിൽ കോളം വൺ വിത്ത് കോളം ടു മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് നീറ്റിന്റെ ഈ റീസെന്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നീറ്റിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക സോ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്റർ ഹാലോജൻസ് ആണ് എല്ലാവരും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർ മാച്ച് ദ ഇന്റർ ഹാലോജൻ ആണ് കോളം വൺ വിത്ത് കോളം ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സി എൽ സി എൽ എഫ് സി എൽ എഫ് ത്രീ സി എൽ എഫ് ഫൈവ് സി എൽ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഹാലോജൻസ് ആവുമ്പോഴാണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ട്രൈസ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് ടൈംസ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ ടൈംസ് റൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ സി എൽ എഫ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സി എൽ എഫ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സി എൽ എഫ് സി എൽ എഫ് ത്രൈസ് സി എൽ എഫ് ഫൈവ് ടൈംസ് സി എൽ എഫ് സെവൻ ടൈംസ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളി മാർക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സി എൽ എഫ് ഒരു സി എല്ലും ഒരു
വീഡിയോ കണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ നമ്മൾ തന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ വി വോണ്ട് ലെറ്റ് കൊറോണ ടു സ്റ്റോപ്പ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ വി ആർ വിത്ത് യു സ്റ്റേ സേഫ് കേരള താങ